Si guarda l'ultima gara di campionato allo Stadio Arechi di Salerno, quando domenica 22 maggio si incontreranno per l'ultima giornata salernitana udinese. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, stamani a Palazzo di Città, a margine di una conferenza stampa, ha annunciato di sollecitare il comandante della Polizia Municipale di Salerno, Rosario Battipaglia, di valutare anche possibili aggiustamenti per agevolare la viabilità. Gli spostamenti massivi, ha comunque dichiarato il sindaco, sono comunque inevitabili e gli oltre 30.000 spettatori che ieri pomeriggio hanno raggiunto lo stadio Arechi di Salerno hanno fatto sentire notevolmente il loro peso non solo sugli spalti ma anche sul fronte della viabilità di via Allende, via Clark, al Parco Arbostella, San Leonardo e su tutto il litorale di Mercatello. Chiederò al comandante Battipaglio un ulteriore sforzo, però dobbiamo renderci conto di un dato che non è peregrino. Quando si muovono contemporaneamente 30.000 persone le cose naturalmente scontano una qualche difficoltà. Ci, noi confidiamo sulla comprensione di quanti si recano allo stadio e di quanti non si recano allo stadio per fare in modo che ciascuno capisca che questi spostamenti così massivi e così impressionantemente massivi postulano necessariamente una qualche difficoltà. Questo non ci simita a verificare la possibilità di ulteriori aggiustamenti del piano traffico però ci sono le leggi dei grandi numeri che sono difficili da sconfiggere. E mentre la città di Salerno guarda con attenzione alla fine del campionato che ovviamente ha anche il suo peso sull'economia ed il turismo del comune capoluogo, con l'estate alle porte si spinge verso un'azione di promozione del turismo dopo due anni di pandemia. La prima del Rigoletto al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno e i concerti alla Chiesa di San Giorgio nel centro storico di Salerno hanno registrato un grande afflusso di pubblico, un segnale che testimonia la ripresa e il desiderio di vivere la cultura e gli spettacoli. Da qui ha detto il sindaco Vincenzo Napoli un'attenzione agli eventi con in primis luci d'artista, tappa di grande aspettativa e al miglioramento dell'accoglienza nel comune capoluogo. Il comune naturalmente come avrà detto anche l'assessore Ferrara è a totale disposizione degli imprenditori del commercio. Noi stiamo facendo un'azione di promozione in città che credo sia sotto gli occhi di tutti. Usciamo dalla Fiera del Crocifisso, usciamo dalla Fiera della Minerva, ci predisponiamo a Salerno Letteratura, al Porto delle Nebbie e a tante altre, tante altre iniziative, per esempio Charlot, per esempio, che faranno dalla sosta in città, da parte dei nostri ospiti, qualche cosa di assolutamente gradevole. Noi abbiamo l'abitudine di presentare con conferenze stampa i vari eventi che si svolgono in città, quindi sono noti a tutti e eh, credo che in qualche modo questa pubblicizzazione, per esempio abbiamo avuto un pienone alla chiesa di San Giorgio per il concerto gratuito che Daniel Loren offrirà con cadenza settimanale alla città stessa, il pienone a uno splendido rigoletto al Teatro Verdi, insomma noi presentiamo quanto facciamo non tanto per attaccarci delle medaglie a petto ma per rendere noto quello che succede in città. Gli sbarchi croceristici si stanno avvicendando con cadenza Molto, 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 molto lusinghiera. C'è il calendario approssimativo degli sbarchi croceristici. Noi siamo vicini al mondo del commercio che esce da una pandemia feroce che ha falcidiato le risorse economiche e le prerogative di ciascuno e confidiamo nel fatto che loro possano collaborare per fare in modo che questi siano eventi di successo e nello stesso tempo riprendere un iter commerciale che è stato devastato dalla pandemia stessa. Noi stiamo a disposizione, Alessandro Ferrara è a disposizione, pubblicizziamo per quanto possibile le iniziative che si tengono in città, ognuno ora deve svolgere il suo ruolo.